척박한 곳에선 뭔가 달라야 살아남을 수 있죠 헨리 암포라는 꼭지 부분에서 나오는 단맛으로 곤충을 유혹해 통 속에 빠뜨려 소화시킵니다 주로 모기 등의 작은 곤충이 먹이가 되죠 하지만 물에 빠지지 않는 모기 물에는 표면 장력이 있어 가벼운 물체는 물에 가라앉지 않죠 그렇다면 어떻게 모기를 익사시킬 수 있을까요? 표면 장력은 물 분자끼리 끌어당기는 힘 때문에 발생합니다 빗방울이 둥근 것도 이 표면 장력 때문이죠 그래서 모기는 빗방울에 젖지 않고 튕겨져 나옵니다 빗방울의 정면으로 맞는다 해도 결과는 마찬가지죠 잠시 균형을 잃을 뿐 모기는 다시 날아오릅니다 그래서 헨리 암포라는 표면 장력을 없애는 계면 활성제를 만들어냅니다 이 성분 덕분에 헨리 암포라는 모기를 익사시킬 수 있죠 보르네오섬 물루의 석회암 지대 석회암을 조각한 것은 비입니다 비는 석회암 뿐만 아니라 토양 속 영양분도 쓸어내립니다 햇빛과 물은 풍부하지만 토양은 척박하죠 그래서 이곳의 식물은 영양분을 얻기 위해 독특한 기관을 만들어냈죠 처음부터 이 줄기는 무언가를 붙잡으려 합니다 만약 붙잡을 게 없다면 무게를 버틸 스프링을 만듭니다 나중에 이 줄기의 끝부분이 무거워지기 때문이죠 네펜데스 종류는 이 통을 다양하게 변화시켜 부족한 영양분을 얻습니다 이 네펜데스 주변에는 흰 개미 종류인 터마이츠가 많습니다 크기가 1cm에 불과해 영양분이 많지 않죠 그러나 터마이츠는 무리를 지어 움직입니다 무리 전체를 유혹할 수만 있다면 충분한 영양분이 되죠 주로 나뭇잎을 먹는 터마이츠 한 장을 분해하는 데 걸리는 시간은 반나절 정도입니다. 노력이 필요한 먹이죠. 네펜데스는 터마이츠의 식성을 알고 있습니다 통 입구의 하얀 띠가 그것이죠 그리고 이것은 나뭇잎보다 훨씬 먹기 쉬운 먹입니다 밤에 활동하는 터마이츠 터마이츠는 전진만 하려고 합니다 선두에 문제가 생겼지만 비상사태를 후미에 알려줄 터마이츠는 계속 통 속으로 사라집니다 계속되는 낙하 터마이츠의 습성을 아는 네펜데스는 하룻밤새 수백 마리의 터마이츠를 익사시킵니다 석회암으로 이루어진 토양 그래서 이곳에는 동굴이 많습니다 동굴 바깥에서 들어오는 빛에 바닥이 반짝거립니다 바퀴벌레입니다 이들이 이곳에 가득 모인 이유는 
바닥의 흙 때문입니다 흙의 정체는 박쥐의 배설물 배설물엔 영양분이 많습니다 작은 바퀴벌레뿐만 아니라 다양한 크기의 바퀴벌레가 살고 있으며 곤충을 잡아먹는 거미도 삽니다 또한 양서류, 파충류, 조류도 사는데 이 모든 것은 배설물 덕택이죠 해질녘 사냥을 하러 나가는 박쥐 약 200만 마리의 박쥐가 동굴 밖의 영양분을 동굴 안으로 매일 실어 나릅니다. 박쥐는 동굴 밖 세계와 동굴 안 세계를 연결시킵니다. 동굴 생태계를 만들고 유지시키는 것. 그것은 배설물의 힘이죠. 그래서 어떤 네펜데스는 박쥐의 배설물을 탐냅니다. 이 네펜데스는 박쥐가 언제 배설을 하는지 압니다. 그것은 박쥐가 자고 있을 때죠 그래서 네펜데스는 박쥐를 재우려 합니다 아침 지친 박쥐는 잘 곳을 찾습니다 그런데 네펜데스는 어떻게 박쥐를 부를까요? 박쥐는 음파로 주변을 인식합니다. 네펜데스는 박쥐의 음파가 뚜렷하게 반사될 수 있도록 뚜껑과 입구의 각도를 조절했죠. 눈에 띄는 호텔 간판을 단 셈입니다. 박쥐도 익숙한 곳을 좋아해 매일 같은 잠자리를 찾죠. 덕분에 네펜데스는 매일 신선한 영양분을 배달받습니다 흙속 양분이 적은 이 지역엔 큰 나무가 자랄 수 없습니다 번성하고 있는 것은 작은 관목과 이끼류 뿐이죠 그래서 동물도 제한적입니다 나무 두더지 그나마 가장 크며 가장 많은 배설물을 만드는 동물입니다 확실하게 배설물을 얻는 방법은 뭘까요? 네펜데스는 변기가 되었습니다. 변기는 앉는 사람의 사이즈를 고려해야 하고 또한 그 무게를 견뎌야 합니다. 나무 두더지 엉덩이에 최적화된 사이즈 또한 이 네펜데스는 힘을 주면 깨질 정도로 단단합니다 배설물을 한 곳으로 모을 수 있는 유선형의 디자인 이 잘록한 구멍으로 배설물을 남기지 않고 모으며 또한 역류를 방지합니다 인간이 만든 변기와 한 가지 다른 점은 뚜껑 부분에 나무 두더지를 유인하는 하얀 물질을 만든 것이 물질 덕택에 나무 두더지는 완벽한 자세를 취할 수 있죠 나무 두더지가 핥아먹는 하얀 물질 속엔 단맛뿐만 아니라 배변을 활발하게 하는 성분도 들어 있습니다 조준이 잘 안되는 때도 있습니다 그러나 구멍에 들어가지 못한 배설물도 결국 비가 오면 씻겨 들어갈 수 있는 구조죠. 이것이 공중에 달린 변기, 네펜데스 로이가 척박한 환경에서 살아남는 방식입니다. 
영양분이 떨어집니다 나뭇잎은 거름이기 때문이죠 그러나 개별 식물에게 아무데나 떨어지는 낙엽은 의미가 없습니다 오직 자신에게 떨어져야 자신의 양분이 될수 있죠 그래서 이 네펜데스는 입을 벌립니다 입을 벌려 나뭇잎을 받아 먹기 위해서죠 네펜데스는 육식을 한다고 알려져 있지만 이 네펜데스는 나뭇잎을 먹습니다 채식주의자인 셈이죠 뚜껑이 작고 젖혀진 것도 낙엽을 잘 받아 먹기 위해서입니다 이들이 나무 아래에 무리지어 사는 이유도 이 때문입니다 낙엽이 가장 많이 떨어지는 위치에서 낙엽이 떨어지기만을 기다리고 있죠 실제로 이 네펜데스 속엔 모기 유충, 올챙이, 지렁이 등이 건강하게 살고 있습니다 사체가 쌓여 있어야 하지만 오히려 작은 생태계가 만들어진 것이죠 통 속엔 나뭇잎을 분해할 정도의 약한 소화액만 들어있습니다 